Приветствую! Продолжаем наше прохождение за Тевтонов. Точнее, конечно же, за немцев. За Священную Римскую Империю. У нас 33 ход. Пропустил я а вроде бы 4 или 5. Я уж точно не помню. Он тем... Но, но у нас остался один единственный ход до сдачи Меца. Мы дождались этого счастливого момента. Долгожданного. И наш первый вражеский город... Скоро, скоро сдастся. Выйдут они. Но ну, я надеюсь, что они выйдут. Они просидели полную осаду. И сами видите, потеряли, допустим, вот в конном отряде из 30 или 12 выжило. Но потери у них серьезные, конечно. А что было за это, за это пройденное время, за эти ходики? Было много всего, было множество боев, но, наверное. Ну, где-то около 8 боев. Но я ни один не стал показывать по причине очень простой. Они все были с небольшим количеством врагов. То есть максимально приходило 6 отрядов французов под мец. Их разбивал наш вот этот героический а, полустек. Стек, но ну, сейчас их уже объединило. Раньше, помните, здесь что-то полустека стояло. Вот их объединило то, что осталось у нас. Ну, тоже мне потрепали здесь войска. Довольно-таки прилично. Особенно сильно противник убивал мои войска с помощью кавалерии. Кавалерия у французов хороша. Что а телохранители полководцев, что рыцари прямо пух, чарджем выносят только, только так. Только за милую душу. Вот. Но, тем не менее, это был всего лишь один единственный раз, когда 6 отрядов пришло, и там было 2 или 3 конных. Все остальное 4 или 2 отряда, их выносить получалось гораздо успешнее и проще, и с меньшими потерями. Он в Реймсе уже, смотрите, накопился аж 18, 17 отрядов, а сил по флагу меньше половины. Дважды приходили к нам к Леону, тоже повоевать пришлось. Ну, там тоже такие мелкие отряды, по-моему, два отряда приходило, или три отряда. Ну, то, что они успевают вот, в клермоне клепать, вот то и приходит к нам в Леон. Вот такие дела, делишки творятся. О, что еще интересного? Интересно вам, ну, как веду, веду войну тайную убивцами нашими, а, купцами. Купцами все хорошо, купцы прямо... Практически чуть ли не каждый ход приносит по пару тысяч золота. Ну, конечно, не каждый ход, но иногда, иногда удается найти хорошие такие цели, вкусные, чтобы их снямкать. Вот. Венгры по-прежнему пытаются сождать Венецию. Но в Венеции появляется очередной стек, этот стек отбивает... Да, но тем не менее у венгров вроде как все неплохо, войска клепают, войска постоянно идут. Я при помощи убийц избавился от еретиков, хотя нарисовалась еще парочку возле Вены и Праги. Я за ними уже тоже вроде как вышел, да. А, истребил ведьм, истребил э, здесь еретиков, но, к сожалению, не без происшествий все сложилось. Погиб у нас, друзья, в Ульме наш старый добрый знакомый э, Фридрих, Фридрих I фон Гогенштауфен. Его уличили в ересе. Обидно было, ну, прям вот очень-очень обидно. Эта скотина... Инквизитор, причем он не этот, а другой. Я того уже убил. Прям я его только-только хотел убить на следующий ход. У меня убийца уже к нему подходил. А это скатил он взял, пошел в город и убил у меня. Ну, как, облечил в ереси моего наместника. Это прямо, ну, вообще. Я не знаю. Было сказано очень много матерных слов. Вот. Но уже ничего не изменить. Да, печально. Ну, наместником посадил я сына. Тоже из Гогенштауфенов. Так что пускай у них полон предрассудков. Печально. Печально. Ну, ладно. Пускай сидит. Лечится от своих фобий. 
А, были какие-то тут войнушки, кто-то начинает воевать, кто-то заканчивает воевать. Там, допустим, Генуя начала воевать с Венецией, потом замерилась с Венецией. Там что-то, кто-то с кем-то еще что-то там баламутят. Ну, вроде бы, а, прям вот совсем рядом с нами ничего такого не происходит. А, напомню, что у нас идет крестовый поход. Мы вроде как движемся к Вильна, но здесь... Под плотском поляки меня, к сожалению, не дают пройти нормально. Тут вообще такая получается, как мышеловка. А, что вот здесь вот переход и город стоит, фиг пройдешь. Что здесь переход, ну, здесь не город, здесь войска на стреножек. И здесь поляки тоже путь перекрыли. И хрен пройдешь дальше. В общем, не знаю как. Сдвинется вот этот польский отряд на следующий ход не сдвинется. Но так мы уже, в принципе... А, но если вот так вот, то еще три хода где-то. Два-три хода нам нужно будет сделать. Армию набрал. Армия на нуле по содержанию. На нашей казни никак не сказывается. Что будет потом, я не знаю. Но пока вот так. Это самый стримачный крестовый поход, в который я участвовал и вообще видел за все время игры. Я не знаю, с чем это связано. Я надеюсь, те люди, кто в курсе, с чем это может быть связано, как бы расскажут мне в комментариях. Но, в общем, в крестовом походе участвуют ровно две страны. Мы и норвежцы. Почему? Вообще без понятия. То есть, ну, блин... Как бы, ну... Это такой бред, в общем, кино. Плюс вообще все хреново получилось с этим крестовым походом, поскольку, когда я все-таки принял приглашение, ну как не приглашение, а у нас было задание, собственно, от Папы Римского, мы обязаны были вступить в этот крестовый поход, причем именно наследником, принцем Генрихом. И когда мы вступили, оказалось, что у Польши, нашего союзника, был союзный договор с литовцами. И они расторгли союз именно с нами. Так что у нас теперь под боком государство довольно-таки сильное, мощное, со многими стеками, и которое вполне может на нас попытаться напасть. И это очень хреново. Я уже... А, проклял и обматерил этого папу, который нас послал в жопу мира. Вот. Но принимать надо было. Это чертово, чертово задание, потому что, как видите, у нас и так два креста всего осталось. Если мы не приняли, нам бы эти два креста спилили бы, вообще бы с нулем сидели. Ну и денег каких-то особых, чтобы выделить на поднятие авторитета в глазах Папы Римского у меня тоже вроде бы не появились. Все уходит на поддержание строительства в городах. У нас, кстати, вырос Инсбрук, ну, как видите, вот в такой вот замок, очень даже неплохой. Скоро здесь будем шлепать войска, я надеюсь. Вот. Переделал Зальцбург, но это вроде вы еще в ту серии видели. Сейчас здесь он новый уровень получит, новые стены, новые здания. Тоже все будет хорошо, но ну, я надеюсь, по крайней мере. И где-то у меня вроде бы что-то еще происходит. А, еще Магденбург вот, перестраивается в замок, три хода осталось. Тоже дело очень дорогое, 9000 обалдеть. Ну, по крайней мере, вовремя, ну, вовремя это произошло. Вот. И еще единственную вещь, которую могу рассказать, прежде чем мы сделаем, сделаем ход. Это была самая стримачная войнушка, которую я опять-таки видел за последние года игры в Булатную Сталь. По всей видимости, все-таки сказался тот а, боевой. Ну, не боевой, а искусственный интеллект, который мы выбрали. Я уж не помню, как он правильно называется. Ну, вот это можно посмотреть в первой серии. Ну, в общем, противник себя повел крайне стрёмно. А, в общем, рассказываю. Прошлый ход из Пизы выступил генуэзский стек. Вот он стоит возле нашей баллоньи. И взял город в осаду. О. Взял в осаду, и я все понял, что нам, ну не то чтобы жопа, но война на два фронта, плюс к этому делу наверняка могут подключиться какие-нибудь датчане, открыв третий фронт, либо поляки, что вообще жопа. 
Вот, уж думал, ну все, поиграли. Вот, но тут, ну тут, ну конечно, и войска я посмотрел, войска у них говно, у генуэзцев, они бы Болонию не взяли этими войсками стопроцентно. Тут вот такая у меня армия сидит. Даже ими я отбился бы. Ну, не то, что прямо легко, но отбился бы. Вот. У меня тут как раз шел дипломат ну, к папе римскому. Вот. По дороге зарулили генуэзцам, но я им предложил перемирие. Но как обычно мы привыкли, да, предлагаешь перемирию ИИ, который начал с тобой воевать, он отказывается. То есть ты ему можешь предложить все свои города, все деньги, там, любимую младшую доченьку, там, я не знаю, целовать его полы, там, и карту предложить, да, без карты же как без карты. Он все равно откажется, ну, потому что это вот, у него так прописано было, отказываться от перемирия, только если ему самому когда-нибудь захочется его. То есть, если началась война, то она до истребления, скорее всего. В очень редких случаях компьютер а, сам приходил и предлагал перемирие. Вот. Ну, кстати, французы приходили уже дважды. Предлагали перемирие, но я отказывался. Вот, а здесь просто предлагаем перемирие. Они мне 4 из 4. Очень, очень выгодное, короче, предложение. А, очень щедрое предложение. Я аж обалдел. Но я так подумал, что, мол, ну а зачем просто так-то <laughs> так мириться? Давайте не просто так мириться, давайте сделаем по-другому. Ну и сделал вот так, можете прочитать. Эту державу платят вам дань, одну тысячу золота за ход 10 ходов. То есть они на меня напали, на следующий ход со мной согласились помириться, заплатив при этом 10 тысяч. Ну, с рассрочкой. Ну, конечно, они могут сейчас отказаться и на следующий ход меня, собственно, проатаковать заново. Но это, блин, это... для меня это впервые такой вот, такой бред случается. В общем, было весело. Ну, рассказал вам все. Давайте, собственно, и начинать воевать. Да, поехали. Так, дождались мы Франции, и, друзья, даже сражения не случилось. Они просто там все сдохли в полном составе. Ну что же, меня это, в принципе, устраивает. Не устраивает то, что я город не могу посмотреть. У меня карта не двигается в данный момент. Ну ладно, тогда что будем делать? Нам грабить будем. Ну, а почему нет? 5000 на дороге не валяются, правильно? Ох ты же, денежек-то нам навалили. Ну ладно, там 5000 то я понимаю. Ну, может сказать, даже 6, но двадцатка прилетела. Хм, интересно. Итак, король Сицилии умер, да? Император Византии мертв. Король Испании скончался. У нас кто-то обучился в лагере, я уже не помню кто. А, -а, -а. вспомнил. Гугенштауфен младший, хорошо. Боевой дух взял. Что там крестоносцы? О, к нам Дания присоединилась, друзья. Поздравляю. Случилось неведомое. К нам присоединилась третья сторона. Отношения с Польшей ухудшаются. Прекрасно. Дипломатия. Дания начала войну с Литвой. Ну и, собственно, союз Харазмшахов и Киева. Ладушки. Так, наем ничего особенного нету. А, просвещеннейшая держава это хорошо. Итоги мы, кстати, на второе место вылезли. На общее второе место. По строительству и по армии вообще на первом. Но по строительству я не удивлен. А вот по армии даже как-то странно. Странно. Ну, это, наверное, за счет крестового стека, да? Наверное, за счет него так хорошо пролезли по армейке там. Какие у нас в новости? Конрад Великий, недисциплинированные войска. И он простоял в стеке ровно один ход. Вот он. Я его в этот ход из крепости перевел в войско, чтобы он мед брал. Сразу же получает вот эту хероботу. Некоторое время в родном поселении восстановиться. Ну, восстанавливайтесь, что я. Я против, что ли? Я не против. Здоровья. Давайте вам тут что-нибудь поставим даже. Наверное, надо... Ну, 
часов не это долго. Хотя нормально, пускай будет темница с порядком. Заодно и убийцу потом построим. Наймем точнее. А, плюс а, плюс Конрад фон Гюгенштауфан то же самое хероботу получил. И он тоже сидел в крепости. Я его также в этот ход перевел только в Ульм. Твою же за ногу. Да какого хрена-то? Ну, Конруду-то пофигу. Он теперь в городе будет наместником сидеть. Бред. Просто бред. Это еще не весь бред. Я вам сейчас расскажу бред. На, вот, собственно, он стал герцогом Ульма. Правительным Швабе. Так, и Вельф получил советника. В общем, про бред. А, бред очень простой. У меня вот здесь генерал, который за слоном командует. А, Дуны Бреш, герой дня. Ну, вот, кстати, неплохо накомандовал. Так. А, получил. А, сейчас найду. Он получил несколько побед крупных. Хотя крупными я не особо понял, почему они считались. Войск противника там не было не так, чтобы много. А вот, получил две победы крупных. Каждый раз он получал по минус два век верности. Нормально, да? И мне пришлось ему даже подарок сделать, чтобы у него верность хоть как-то выросла. В общем, прямо сейчас говорю, при повторном прохождении данного мода, БГР я отключу к ебеням. Потому что с ним играть я не хочу. За каждую победу получать минус две верности и как-то деньгами их восстанавливать. Это такой кретинизм. Я, конечно, понимаю, что там некоторые генералы могли поймать какую-то звездочку в замесе круче всяких яиц и захотеть стать независимым. Но ебическая сила не каждый же и не каждый раз. Но это, ну, куда это годится? В общем, мне. Мы так э, не будем больше. БГР пошло оно в пень. Болония. Расширилась Болония. Давайте улучшать стены. Что нам это даст? Ворота железные. А, больше стрелковых орудий. Доп войска. Ну, в общем, много всего даст, но строить обязательно. Так, ну и строительство. Ну, не так много на этот ход построилось. Франкфурт. Давайте озером. Заботимся здоровьем. Болонию уже наняли. Милан, давайте построим рынок здоровенный. Здоровющий рынок, почему нет? Так, и Леон. 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 Леон еще расти, растим, да? Ну, давай с часовинку. С переобучением. Вот, отлично. Еще даже 9000 осталось. Можно, можно сбегать до папы. Попытаться с ним что-нибудь что-нибудь придумать с папой. Хотя бы пару крестиков получить. Отношения, кстати, нормальные. У нас с ними, собственно, в союзе находимся. Все дела. Давай. На тебе, я не знаю. Две с половиной тысячи. Радостное согласие, ноль внимания. Давай хотя бы там, я не знаю, до 6 подымем. Слушай, ну ты вообще жуки майские, а? Не, ну ты мне подымешь хотя бы на единичку -то за такие бабки, нет? Или мы теперь а, не повышаем за деньги репутацию? О, наконец-то свершилось. За 8 тысяч мы на два деления повысили до хороших. Хорошо. Разумные и взвешенные слова. Хорошие отношения. А папа сам... Во! Вот, слушайте. И здесь повысили. Очень даже неплохо. 
Это нужно было сделать. И мы это сделали. Хорошо. Так, теперь давайте пройдемся по оставшимся дипломатам. Чтобы потом на это не отвлекаться. Ты куда-то сюда шел. А, здесь мы уже, в принципе, всех обошли. С этого направления. И движемся, собственно, к Вильнам. Так, у меня, по идее, еще один дипломат должен был бы быть. Вот он. Он у меня шел к полякам. Хорошо. Так, теперь крестовый поход. Было бы замечательно, если мы все-таки бы достигли и взяли Вильна первыми. Так, наверное, вот здесь пойдем. Да твою же мать-то! Ну, блядь, польский отряд. Ну, это я специально с дороги ушел, чтобы не встретить кого-нибудь. И именно, сука, здесь ты вот, вот решил в кустах постоять. Ебический случай. На! В общем, как-то вот так, вы поняли, да? Вот так все и происходит. Ладно, давайте с убийцами погутарим. Тут у меня что там? Еще хреново прокачан, да? Генералов не убиваешь, никого не убиваешь. Конечно, можно попытаться, но шансы минимальные. Давай подкачаем его, что ли? Хорошо. Еще один мой убийца. Что прикажете, Кайзер? 40, 38, 47. И кто же Ничего не взял, жаль. Так, здесь убить вот эту тварь. Обязательно. 66%. Не справился. Щегул позорный. Так, здесь не достаем. А вот этого достаем. Да твою-то мать. Ну, что вы за... А -а -а. А -а -а. Обосрались, друзья. Обосрались наши убийцы. Именно тогда, когда обсираться бы и не следовало. Ну, твою что мать. Чё, все? Больше мы не будем побеждать. Победили. Хорошо. Хотя бы так. За одну денежку получили. Пусть и малую. Так, здесь новых нигде нету. Но этим я потом бы занялся, конечно. Так, ладно. На войнушку. Нам что нужно сделать? Нам нужно разбить, значит, два отряда французов. Ай, на самом деле, им бы сидеть, конечно, отдыхать. Можно вот этим пойти. Сходить. В набег. Сколько там? А тут до хрена их. Тут эти полуразбитые ребята полуразбитые щеглы находятся Кайзер. 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 Атаку! Кайзер. Эту победу Твою мать вам. Что ж так везет там? А конец у меня нет? Вообще есть. Ну, логично, да? Ну слава яйцам. Хотя бы здесь мы догнали этого типа великого Деблуа. Я, кстати, почему-то думал, что я их убил уже. Точнее, его. 
С ним еще Гуга, второй Тихий. Граф Шампани, правителя Реймса. Вот его описание. На паузе, кому интересно, можете ознакомиться. Вот его биография. Рыцарь Баронет. Ну, поехали. Наконец у нас боевочка будет. Так, ну что там противник будет атаковать нас или сдриснет куда подальше, но вроде как пошел он вперед. Я даже, честно говоря, особо-то и не присматривался к его боевому составу. Ага, сдриснул, хорошо. Побежали, значит, вот сюда. Нахрена они туда разворачиваются? Чтобы я знал. Так, армию нашу давайте разворачивать, потому что они уже потом Показ пойдут по-другому. Так, ну давай еще вот сюда въезжай. Что вот у вас остановились-то? Дегенераты тупые. Вперед! Вы же кто? Вы тяжелый конец отчаржите. Они их не догонят. Просто смотри. Смогли. Смогли догнать. Напасть. На полочине с копьем. Все, пошли уже потери у нас. Отступайте. Благородные рыцари. А то вас сейчас догонят и палками затыкают. Давайте, уходите вон туда. Противник развернулся и идет на нас. Конец у них сосредоточена на одном фланге. Это не очень хорошо, но вроде они делятся, да? Замечательно. Ну, надеюсь, наши стрелки что-то что сделают. У меня здесь уйма арбалетчиков. Шуть знает, как они будут шмалять, стрелять. Будут ли они вообще это делать? Знаешь, юниты красивые, спору ноль. А, ну он вроде бы, вроде бы как бы... Вот сюда пошли помогать. Тоже помогать. Вот он, он чардж. И, конечно, они тут чуть ли не полотряда мне тут же выносят. Купеческое ополчение, это не страшно. Так, ну, наши Еще вроде бы шмаляют это даже это рыбалички. Да. Хорошо. Здесь мечники. Хрен вы что сделаете с мечниками. Так. Конница моя. Давай-ка ты выйдешь. Тот у нас там уже убегает. Вообще скорость понизим. Ты вот непонятно, что происходит там. Отряд давай стройся. Так, эти отступают. Наверное, за ними надо послать сразу. Так, ну и видим, что основная масса здесь сосредоточилась. Вы бегите сюда, вы выходите вперед, тоже выходите вперед. Так, здесь помогайте. Конница, на конницу тоже помогай, вот здесь. Вот эти отряды прямой наводкой мочим. Мы пытаемся гену здесь достать хотя бы одного. Так, сюда, ты сюда. Так, полководца надо, наверное, обратно отвести. Как бы его там не прибили. Да и стрелять он мешает. Ну ясен хрен, что мы его выигрываем. Ну смотри, они упорно, они именно он в конницу летят и срать им вообще на все. Так же, как и здесь вот срать. Вот они. Он, он генерал, и ему срать, понимаете? Ну, выродки. Враг потерял половину армии. Ну, тоже сложно найти вот этот баланс. Где-то а, конница слишком слабая. Где-то, наоборот, она слишком сильная. В общем, хрен угадаешь с этим делом. Что-то у меня рыцари вот этих перебили просто как щенков. Щенков, которые стоят как мамонты боевые. 
Но не могли же их 9 лучников перестрелять, правильно? А значит, этот генерал там буйствует. Ну что ты, сука, так и будешь в наглую чат же с мою пехоту? Козел. Ну убьете вы его, нет? Писец какой-то. Так, здесь убегают. А гена, иди лучников добей этих санных. Надеюсь, не мой сдох. Нет, вражеский полководец. Аллилуйя! Случилось! Случилось счастье! Вот этого выблетка убейте. Всем стрелять по нему. Да он еще и не убегает. Он живее всех живых. Он там одни кровавые облачка от попадания ему вообще ссать. Убили. Не добежал. Охренеть. Просто охренеть. Так, больше стрелять не надо, спасибо. Убили обоих героев. И Тиба четвертого великого, и Гуга второго тихого. Это радует, это радует, потому что до этого они от меня уходили. Причем неоднократно. Ну, вы сами видели, сосредоточенный огонь. Сколько там, пять отрядов у меня стрелков шмаляют, и хоть бы, вообще хоть бы хны. Они мне отряд рыцарей вырезали. Так, на секундочку. Это именно это генералы вырезали. Вообще у нас один к одному потери. Ну, лишить их двух генералов, это того стоило. Нормально, нормальная победа. А, всех пленных я теперь отпускаю. И не ради того, чтобы там заработать какое-то благородство, не пойми зачем и не пойми в кого а именно с целью, чтобы забить этими разбитыми отрядами вражеские города. И чтобы когда их возьмем в осаду, здесь появились не целые отряды, а вообще их не появилось. Ну, примерно такие у меня задачи стоят. Так, пода объединим. Вот это хотя пускай остаются пока. Ты же мне не мешаешь, нет? Жалко, вот здесь не дошли. Но я зато вот возьму еще мещников наемных. Еще нет там. Еще нет-то, если да. Нам бы теперь еще бы понять, что мы будем делать дальше. Дальше у нас два города открываются. Французский Хреймс и Дижон. У нас как раз два стека. Можем оба стека взять в осаду. Если с Дижоном проблем не предвидится, нас еще и из Леона подстрахуют в случае чего, то Реймс это проблем, потому что армии французов хватает. Они еще и вывели из Реймса вот, вот этих каках, скорее всего, да? Да. В общем, тут проблема. Но можно на Реймс не спешит, можно по-прежнему оборонять Мец, да? Просто в двухе пойти на Дижон с Леона и вот этим стеком. Ну да, наверное, так и сделаем. Но очень медленно, конечно, развивается у нас ситуация с Францией. И это при том, что она, собственно, отлучена от церкви. Французики-то. То есть, если папа сдохнет, либо король Франции. Может, не знаю, что раньше произойдет. То Францию обратно вернут. И воевать не станет а абсолютно для нас неинтересно. Сколько в любой момент может прилететь требование папы прекратить войну. Поэтому давайте дипломата к Лермону отошлем. Но нам хотя бы успеть еще Дижон бы отжать от Франции. И было бы уже не недурственно, да? Очень недурственно. Писали мне в комментариях еще по поводу от Верпина, Шотландского. Шотландия тоже отлучена, плюс со союзник э, Франции. Но они как бы с нами не воюют. Да, и опять-таки отжать-то легко написать. А как-то тоже мне, что да, ну, нужно полный стек посылать, опять-таки. 
Понимаете, полный стек войск. Вот у меня есть разведчик. Который будет этот Антверпен 8 ходов осаждать. За это время хрен знает, что может случиться. Плюс увеличим нашу границу. Мы, конечно, получим, в принципе, хороший замок. Очень неплохой, с выходом в море. Ну, даже не знаю, сложно это. По крайней мере, без взятия Реймса. На мой взгляд, это авантюра идти на Антверпен. Начинать еще одну войну. Не хотелось бы. Хрен знает, как там ситуация обстоит с Англией, с Англией и Шотландией. Мы смотрели на 25-м ходу, у них был абсолютный паритет. Вроде бы как. Ну, как обычно, англичашка побольше. Но горцы они на то и горцы, да? Так, что у нас по времени? Ну, уже не кисло так мы тут надумали, да? Ну что... Как нам это лучше сделать? Ну, наверное, потом его выдвинем. На следующий ход. Еще нужны войска, конечно же. Ой, их явно не хватает. Инсбург. Давай-ка из Инсбурга вот эти два хороших отряда в Милан пошлем. А то в Милане такое Г сидит, что... Алюлилюля. Так, ну и вроде бы все, да? Эх, Польша, Польша. Больше, больше. Ну давайте следующий делать ход 35. -й. А еще я не придумал, Посмотрим. куда вот этого товарища отбивать. Может его в мед зарядить? Либо же здесь Конрада оставить. Великий который. С отсутствием фуража и с подавленными войсками. Но ему явно долго надо сидеть. Хода 4 в городе. Ну, то есть, получается, замки это не выход, да? Да еще, да, куча замки, которые исчезают, если в них никого не держать. Вообще шикарно. 3000 на ветер выкинули. Ну, тогда оставим Конграда здесь. Что он вообще мед из себя представляет? Во-первых, это замок улучшенный, Да. Тут и сразу рыцарь все можно обучать. Шикарно. Плюс малые конюшни. Казарм гарнизона отстроенный. Часовинка есть. Улучшенная. Мастерская кожевенная. Дороги. Каменоломня. Склад ресурсов. Лесопилка. Поля. Мастерская лучника. Виселицы. И борделище. Да? Плюс темницу мы строим. Ну, неплохо, неплохо. Хотя военку улучшать стоит очень дорого. Так, куда же тогда Конрад отзевать? Ну, его можно как сменного генерала. 15 лет, да? 15 лет. Действительно, давайте как сменного генерала отправим на фронт. Заменит он кого-нибудь из действующих полководцев. Так, вот эти два отряда куда бы засунуть? Давай сперва вниз. Ну все, едем в 35. На этот раз дали поменьше денежек, 16 тысяч, но тоже неплохо. Так, половецкая принцесса, венгерская, и все, да? Ну еще тысячу нам генуэзцы заплатили. Укушались отношения с Иерусалимом. Объявление войны с Сицилией с Халифатом. Ну, все ожидаемое событие. Так, новости. Мартин фон Вольсбург. Умеет считать. Хорошо. Конрад Великий. Минус от верности. Ну, верности у тебя хватает. Это радует. Плюс еще маршала получил. 
ладушки, оладушки. На втором месте мы держимся. И строительство. Ульма. Ульма. Ульма, 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 ульма. Ну давай. Даже не рынок. Давай, наверное, 160. 10 ходиков. Немного. Совсем немного. Давай, ратуш. Пока что. Вена, трактир. Давай, амбар. Зальцбург. На рынок сделайте. Прага. Прага, 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 Прага. Давайте водяную мельницу. Ну или он. Ну пусть будут виселицы. И целых 9000 у меня еще теперь есть денег. И у нас тут огромная масса боевки. Просто обалдеть, сколько ее. Но, наверное, не всю мы с вами увидим в этой серии. Сколько время серии это подходит к концу. Мне сейчас самое важное дойти вот здесь до поляков. Так, а восстановить союз мы не можем. Не можем, потому что мы воюем с союзником Польши с Литвою. И пока воюем, мы не сможем. А как насчет... Э... А, мы не можем проход также сделать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То есть мы вообще ничего не можем. Но мы можем максимум, я не знаю, опять-таки им денег предложить, чтобы повышить, повысить к нам отношения. По-другому я не знаю, как тут еще можно сделать. Придется платить. А, а куда деваться? Вот, за 5000 на единицу подняли, неплохие, хорошо. Хорошо. Так, теперь давайте займемся нашим крестовым походом. Выделим конный отряд, чтобы он впереди шествовал. Ага, вот здесь вот. вот здесь надо аккуратненько с польским гродным. Пойдем по этой дороге. Да твою ж то мать-то. Ай, ну, блин. С Литвой ухудшились отношения. Я уж испугался, что с Польшей, с которой за 5000 только повысили. Жизнь какая. Итак, Вильна, значит, добрались. Здесь находится 7 отрядов, и еще рядом стоит полстека. Заходить нам нужно вот с этой стороны. Вот сюда. И первым делом, я не знаю, у нас принц вообще воин ночи, нет? Но, к сожалению, нет. Но хотя там, по, по идее, сколько? Всего два отряда появится, да? Дополнительных. Ну, давайте, наверное, эту битву... Ну, не два, а три. Три отряда дополнительных вылезет, по идее. Вообще вылезет, вылезет. А, ну что, друзья, давайте вот этот бой еще за Вильна в этой серии проведем. А все разборки с небольшими французскими отрядами я, наверное, оставлю за кадром. Потому что там ничего такого сильно интересного-то и нет. В общем, поехали. Так, я построился вроде как. Ну... Но... Построение не совсем обычно. У меня в этом стеке совершенно нет стрелков. Я их и не брал. Потому что думал, что буду штурмовать, собственно, город. А при штурме не то, чтобы они сильно нужны были. Поэтому у меня одна пихтура здесь. Впереди поставил наших ополченцев. Чтобы в случае чего они приняли на себя чардж. За ними вся наша э, пехота с кольями практически. 
стоящие, чтобы удержать первую линию. Фланги защищены нашими стандартными ветеранами. А вот за ними кроются, собственно, наши сюрпризы. На одном фланге это три подразделения мечников, которые будут обходить фланг врага. А на другом фланге четыре отряда рыцарей. Рыцари меченосцев крестоносцы, пешие рыцари, да, вот такие вот ребята шикарные, шикарнющие. По центру для, на случай прорыва, стоят наемники с топорами, которые остановят любого. Ну и на флангах наша конница, на одном, собственно, наш Гена, наш принц Генрих Пятый, на другом фланге рыцарь крестоносцы конные. Вот такие силы в нашем распоряжении. Давайте поставим на паузу. Я как-то прям сразу увлекся в этом отношении. И сразу поражал на бой, даже не рассмотрев войска супостата, что они все представляют. Так, отставить. А, почему я посмотреть-то не могу? Я, я что-то неправильно делаю. Нет, понятно, что отряд. Что-то как-то... Что-то как-то пошло не так. Ну, в общем, ладно, не будем этим заморачиваться. Что-то у меня с управлением стало. Так, что делает противник? Противник отходит. Мы, конечно же, пошлем в его догонку наши... Наши, наши, наши... Нашу конницу. Чтобы, значит, она немножко этих ребят догнала. И прорядила. Кто у них тут? Лучники, 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 копейщики копейщики, да. Ну и плюс они дожидаются по ходу второй части своего войска. Ну и ушли они недалеко, прямо скажем. Так, а это у них стрелки, я так понимаю, знаменитые конные литовские стрелки, которые сейчас нам жизнь попортят капитально. А, ну что же делать? Ох, мать, отставить. Отставить. Блять, приказал отставить, сука тупая. Уходи нахер. Если ты тупой. Ну и здесь мы тоже до лучников не добежали. Закрыли копейщики своих людей. Блять, какие же вы, сука, тупые, а? Пока все складывается в пользу Рейха. Если ничего не изменится, мы победим. Ну, кот в эту сторону попробуем. Впиндюрить княжеской кавалерии. А вы далеко не убегаете, вы им вперед скачите. Так, здесь противник пошел вперед. Ну, 1 на 8. Конечно, у нас один это конница. Ну, все конницы мы их прижали. Княжескую кавалерию. Может, Гену убьем. Я так думаю, им сразу поплохеет. Мы выигрываем битву. Охрана полководца, да. Что, всех убили? Двое осталось. Давайте быстрее. Сейчас тут Товарищи подойдут. На это лучники, да? Нет. Но вы что, одного убить не можете? Или уже убили? Вроде бы убили, давайте отходить за линию. Господи. Съебывайте. Съебывайте, дядла. Давай, беги, щегол позорный. Я не знаю, я уже готов конницу матами крыть. Настолько она плохо управляема, что это какой-то просто писец. Просто писец. Преследуем конницу. 
принимаем ее. И у меня склонятся уже жесткие проблемы. Беги сюда. Давай, пехота. Хоть ты выручай. Так, пошли столкновения уже с пехотой противника. Здесь вроде мы всю пих... конницу на этом фланге поприжали. Нам вот эти бармалеи, балтийские копеечки подбираются. Если мы сейчас не свалим, получим звездюлин. Сука, ну какого хера вы там делаете? Какие-то кругаля. Вам, сказ... Вам сказали вот туда отходить. Что вы вообще творите? Какое нахер сложное управление. Вперед, пока они не Тут без управления, как с управлением. Че вы, блядь, делаете? Дебилы. У меня, у меня просто слов не находит, чтобы обсказать все, что я думаю по этому поводу. Так, вот этих ребят стращаете. Здесь вот эта пехота пошла сюда. Вы сюда выводим, значит, вот эти все отряды вперед пошли. Этот в том числе. Конница, все, конница успокоилась вроде как. Давай, стройся. Так, вы, товарищи, вот сюда пошли вперед. Так, здесь и так ребятушки буйствуют. И вот эти отряды побежали. Побежали вот сюда. Так, конница. Ну, а, я думаю, вы тут и так справитесь и без конницы. Конницу надо выводить и догонять стрелков, чтобы они не ушли. Отсюда никто не должен уйти, по крайней мере, в больших количествах. Так, здесь все хорошо. Работаем во фланг. Один отряд конницы пошли за этими ребятушками. Остальная конница пролетает дальше. Пихтура вот за этими попытайтесь. Хера они там скорость развили. Первую галактическую. Так, конец, обходи, обходи, обходи. Враг потерял половину армии. Вот на этих ребят нападайте. Шикарно. Блять, ну что вы делитесь? Почему вы останавливаетесь? Господи, какое сложное управление. Кто скрипт этот выбирает? Покажите мне этих людей. Мне просто любопытно. Потому что даже на это полный пиздец. Вот, вот что эта сука тварь творит? Она трех отряд, трех человек послали вперед, а остальной сука отряд стоит, смотрит. Честное слово, убивать надо, убивать, кастрировать, убивать и кастрировать, чтобы не дай боже потомство не дало. хер знает как это так можно так конница не тупим конница догоняем вот это говно убегающее давайте еще одна конница где трое осталось вот, тоже за конниками бегают хорошо бегаете охрана полководца я уж не знаю как вы там справитесь отряд бунтует нехер бунтовать с кем там бунтуете бунтари ну, это у меня один отряд убежал, который самый первый шел. Так, вот это все сюда пошло. Вы тут разгребаетесь. Мне главное куницу не просрать. Ну, 71% мудохали. 
Блять, там отряд целый отступает. Вот в чем жопа. Давайте его посылать уже. Вон туда. Очень далеко, одним словом. Так, здесь осталось 18. А вот этих ребятушек, застрельщиков нет. Вот этих ловите. Эти срать на них. Второго полководца убили. Шикарнюще. Просто шикарнюще. Так, и ты стоишь без дела в вчетвером. Ну, ловить каким-то вот этих уродов. Но некоторые отряды все-таки уйдут от нас. Как бы мы бы не хотели. Погиб. Римгаудус какой-то. Римгаудус и погиб великий князь Будигидис. Такая прелесть случилась у нас. Бля, ну эпическая сила ты. Ну вот вот как. Ну, ну совсем не уследишь, ребят. Совсем не уследишь. Но я потерял 13 рыцарей крестоносцев. Тупо на выставленных хер знает когда и хер знает где кольях. Но мы на них попали. Это писец. Глупо, глупо, очень глупо. А хер ли делать? Вот так. Сколько? 76%. Семьдесят шесть процентов. Так, давайте ускоряться. Семьдесят девять. Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Но ну, он что-то уже ушло он отряд. Здесь ушел, там отряд уйдет, скорее всего. Но радует, по крайней мере, что мы обоих полководцев убили. Но если нам сейчас не удастся город взять, нам его надо будет брать в осаду, естественно, появится полный стек. А у нас войско. <звук> у нас войска все, жопа. Конницы нет, плюс четверть пехоты всрали. И, собственно. А по крайней мере, пока к нам не подойдет какой-нибудь стек союзников. Стек союзников полный. Норвежцев либо датчан. Мы ни хера не сделаем. Нам сам, самим ныкаться надо, собственно. Вот такая жопа, друзья. А хрен ли делать? Ничего не сделаешь, ничего не попишешь. Много конницы потеряли. И потеряли в основном из-за тупости. Просто тупо показываешь точку, куда они должны уходить. А отряды берут, просто тупо разворачиваются на 90 градусов в противоположную сторону. И чешут туда. Почему? А чего? Как оно так? Вот хер его пойми. Я не знаю. Причем за один единственный бой это, этот маневр показали не один, не единожды и не один отряд. Понятно. Это просто брак. Я, конечно, бой пересмотрю. Может, я там что-то тыкал как-то не так. Но такое раньше было. Вот если конный отряд объединить в группу, то они начинают с ума сходить. Вот. Вот тут вот, примерно то же самое. Только без всяких групп. А -а -а. Тут, как видим, 190 рыл спаслось. Естественно, они отойдут в город. Но сейчас увидим, как оно будет. Может, они все нам повезет, и они все сдохнут, а? а отличное место для засады. Естественно, казнить. Естественно, казнить. Либо можно отпустить. Тогда вот эти все недобитки в город зайдут. Тогда город мы точно не возьмем. Нет. Казнить. Да ни хера. Король Сицилии мертв. Потрясающе. А хер ли он мертв? -то? Литовский князь мертв. Лагерь разграблен. Поздравляю. Отношения ухудшились с Леоном Кастилием. Но я счастлив за вас. 
И в городе осталось три санных отряда. Ой. В осаду брать нельзя, появится стек. И я в душе не чаю, что мне делать дальше. Просто не чаю. Нападать нельзя, появится стек. Стек появится в любом случае. Что нам остается? Курсировать возле этого города в надежде отыскать а, какие-то войска Литвы, разбить их, чтобы они отошли, потом их отпускать, чтобы они в Вильно отходили. Ну и дожидаться, пытаться дожидаться когда появится стек Дании или Норвегии. Я не знаю, где они там. Через 5 ходов, в принципе, узнаем. Будет обзор карт. А, но проблема в чем? Если мы не берем Вильна, то нам, наверное, продвижение крестового похода уже не будут засчитывать. И, возможно, осложнение в этом ключе, что войска начнут мораль терять. Я, я хз. Ну, в общем, писец, какие проблемы с этим гарнизонным скриптом. И, в принципе, уже сейчас я могу сказать, что в последующих прохождениях я его включать не буду. Однозначно. Потому что баланс... Баланса просто нет. Пух, нет. Ну, нет его. Его просто нет. Но мы помучимся, посмотрим, как оно будет развиваться все это дальше. На этом сегодня все. Все, кто смотрел, спасибо. Ставьте лайкос, пишите комментосы. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Пока-пока.